Bueno, pues ya el mismísimo Doche Vele acaba de compartir esta noticia que a más de alguno dejó helado porque tú pensarías, pero ¿cómo? Esto no pasa en Europa. Eh, si allá hay países civilizados, esto no pasa en el primer mundo. Pues que sí pasa. Que sí pasa. Dice eh, Doche Vele, otra vez, con las mismas fuentes alemanas estamos jugando, ¿eh? para que no vayan a decir, ay, información prorrusa, bla, 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 nada. Alemanes. Dice, robo de cobre en Alemania, un problema para Deutsche Bahn. Resulta que la empresa ferroviaria alemana Deutsche Bahn, la DB, además de tener que rehabilitar casi toda su infraestructura, está muy vieja, tiene que luchar contra el robo de cobre solo en el año 2022. De acuerdo con lo que dice la revista económica Handelblatt, se produjeron daños por un valor de unos 6.6 millones de euros que parece poquito, pero ahora van a ver por qué no es tan poquito. En 2023, este robo de cobre, que en términos económicos, 6.6 millones de euros es casi nada de risa para el poder económico de Alemania, pero resulta que en lo social sí impactó bastante. Se han visto afectados 2.644 trenes por el robo de cobre y esto ha generado 700 horas de retrasos. Entonces, a los 6.6 millones de euros que cuesta el cobre particularmente que se han estado robando, agrégale los retrasos de 700 horas de gente que no llegó a su trabajo, de gente productiva, de población económicamente activa que se tiene que trasladar a sus lugares de trabajo, que por la afectación de estos 2.644 trenes ya no se pudieron desplazar ni de ciudades lejanas, ni entre ciudades cercanas, 700 horas de retraso, así que no es 6.6 millones de euros únicamente la pérdida. Si se hace una eh, evaluación, una suma y resta, esto podría traducirse en cientos de millones de euros. Y ojo, no solamente se están robando el cobre ahí en Alemania, ahora sí que están enseñando el cobre los alemonos, eh, no solamente se roba el cobre eh, en la DB, sino también en edificios privados, no solo en las vías ferroviarias, en edificios privados, en torres de las iglesias, en fábricas de cobre y en empresas de reciclaje. Hay esta escasez de la materia prima crítica porque el cobre es muy solicitado por su conductividad eléctrica y casi todos los aparatos eléctricos, desde tostadoras hasta coches eléctricos, necesitan cobre. Y como han estado insistiendo una y otra vez, que vamos a pasar al tema de las energías renovables, a los coches eléctricos, a las cosas eléctricas, pues les están metiendo una chinga con el cobre, porque, bueno, pues la gente de abajo, los que están severamente afectados, sí dicen, pues ahora el cobre, que es una, un metal muy solicitado por su conductividad eléctrica, pues se va, se va, a, ir, se va a disparar. Joaquín Berlenbach, fundador, eh, director general de la Earth Resource Investment dice que cree que la demanda futura de cobre aumentará enormemente y entonces quienes tengan el cobre van a poder también incidir en el costo del precio y por esta razón pues el cobre es tan caro y se va a disparar aún más, imagínense la, lo, imagínense de lo que se está tratando todo esto, la oferta y la demanda determina dicen el, el precio del cobre y Berlenbach afirma que el desarrollo económico de los países emergentes es una de las causas por las cuales el uso del cobre incrementa todavía más. Países como China, la India, eh, pues tienen mejoras en su propia infraestructura y en su propio nivel de vida, gracias a que han sabido manejar de manera correcta una política de protección del cobre. Pero dice acá en Alemania ya se extrajeron alrededor de unos 700 millones de toneladas de cobre y esto, bueno, pues ya, eh, ya no es negociable. Así que la cosa se ha ido, miren, mientras buena parte de los alemanes de clase media se están divirtiendo, tomando cervezas en el Oktoberfest y bla, 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 Olaf Scholz, no digo que se esté jalando de los pelos, pues porque no tiene pero sí está viendo pasar en sus narices cómo la ultraderecha se está consolidando, cómo su partido pierde posiciones políticas muy importantes, incluso perdieron 
perdieron la ciudad de Berlín, que por 20 años estuvo dominada por el Partido Socialdemócrata, y ven cómo les comen el mandado desde afuera, y ellos son los que tienen que pagar el costo. Así que Alemania es el que más sufre por la guerra y está arrastrando a Europa al estancamiento por las razones que ya les he explicado.